കുഴിയാനയ്ക്ക് കൊണ്ട് ഒരു വിപ്ലവം അത് മണ്ണ് കിളച്ചു മറിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ വിചാരം ഭൂമി മറിയുന്നു എന്നാണ് അങ്ങനെയാണ് പടിയറയ്ക്കും പറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കാരണം അവൻ ഇങ്ങനെ കിളച്ചു മറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് പക്ഷെ നടക്കില്ല വലിയ കാര്യമൊന്നും ഇല്ലതിൽ എങ്കിലും നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ലോക ലോക സംഘടനാ രൂപം നമുക്കെതിരെ തിരിയുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ചേ തീരൂ ഇവിടെ ടോയൻ ബി പറഞ്ഞു മനുഷ്യത്വം മനുഷ്യത്വം എവിടെയെങ്കിലും അവശേഷിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നു അത് ദി ചാപ്റ്റർ ദി ഹ്യൂമൻ ചാപ്റ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ദി പേജസ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ഷുഡ് കം ടു ഇന്ത്യ ഇഫ് നോട്ട് ഹ്യൂമാനിറ്റി ടു ബി വാനിസ്റ്റ് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മനുഷ്യ സംസ്കാരം തൂത്തെറിയപ്പെടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യ സംസ്കാരം വന്നു ചേരേണ്ടത് അവസാനിക്കേണ്ടത് ഭാരതത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞവൻ വർഗീയവാദിയല്ല ഹിന്ദു അല്ല മറിച്ച് വെളിയിലുള്ള ഒരു ചരിത്രകാരനാണ് പറഞ്ഞത് ഹ്യൂമാനിറ്റി നോട്ട് ടു ബി വാനിസ്റ്റ് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മനുഷ്യരാശി തൂത്തെറിയപ്പെടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സുവർണ ലബികളിൽ എഴുതും പോലെ ടോയൻബി ചരിത്രത്തിൽ കുറിച്ചു വച്ചു ഈ മനുഷ്യന് സംരക്ഷണം വേണമെങ്കിൽ ലോകം ഒരു കുടുംബം വസുധൈവ കുടുംബകം എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഭാരതത്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുവാനോ കയറി ചെല്ലുവാനോ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതൊന്നും വായിക്കാൻ കണ്ണില്ലാത്ത വണ്ണം നാണംകത്ത കസേരകളിൽ കയറിയിരുന്നുകൊണ്ട് ഇവിടത്തെ നേതൃത്വങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അനാവശ്യം എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു ഈ പറയുന്ന അഞ്ചു കോടി എഴുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം ചതുരശ മൈലിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എൺപത് ലക്ഷം ചതുരശ മൈലുണ്ട് അമ്പത്താറ് രാജ്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കണം നമ്മൾ എവിടെയാണ് എന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കയ്യിൽ മൂന്നര കോടി ചതുരശ മൈൽ സ്ഥലമുണ്ട് മൂന്നര കോടി അധികം എൺപത് ലക്ഷം വരുമ്പോ അമ്പതും അമ്പതും നൂറ് നാല് കോടി മുപ്പത് ലക്ഷം അഞ്ചു കോടി എഴുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം ചതുരശ മൈലിൽ നാല് കോടി മുപ്പത് ലക്ഷം ചതുരശ മൈൽ ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് കാളനികളായും അവർ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട മറ്റ് രാജ്യങ്ങളായും ഇന്നും അവശേഷിക്കുന്നു ഇന്ത്യക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഇരുപത്തിമൂന്നര ലക്ഷം ചതുരശ മൈലിൽ ഇന്ന് പാകിസ്ഥാനും ബംഗ്ലാദേശും വിട്ടുകൊടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി അവശേഷിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഇരായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ചതുരശ മൈലാണ് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഇരായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് അതിൽ ഞാൻ പോയ സ്ഥലങ്ങൾ അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വച്ചുകൊള്ളട്ടെ കാശ്മീരിൽ പോയി മിസൗറ നാഗാലാൻഡ് ത്രിപുര മണിപ്പൂർ ആസാം പഞ്ചാബ് ഝാർഖണ്ഡ് കേരള ഈ ഒമ്പത് രാജ്യങ്ങൾ നമുക്ക് മിക്കവാറും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഒമ്പത് രാജ്യങ്ങളിലെ താത്വികമായ നഷ്ടം ആശയപരമായ നഷ്ടം സാംസ്കാരികമായ നഷ്ടം സംഘടനാപരമായ നഷ്ടം പാരമ്പരികമായ നഷ്ടം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ കാശ്മീരിൽ ഇവിടത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ സമ്മാനം വാങ്ങിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് പരമവിശിഷ്ട സേവാ മെഡൽ വാങ്ങിച്ച ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ സി എസ് കെ പിള്ള എന്നൊരു കക്ഷി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് അദ്ദേഹം ഒത്ത് കഴിഞ്ഞതിന്റെ അങ്ങേ കൊല്ലമേ ആവൂ രണ്ട് കൊല്ലം മൂന്ന് കൊല്ലമേ ആവൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ പോയിട്ട് കാശ്മീർ ബോർഡർ വരെ പോയി അവിടെ നിന്ന് ശ്രീനഗറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഒരു പെട്രോളജി പ്രൊഫസറോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു അവിടെ കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇവിടെ വലിയ സ്ഥലം ഇല്ലാതെ ഉള്ളൂ സെമിത്തേരിക്ക് സ്ഥലം ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും സ്ഥലമില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ആ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനാ വൈ ഷുഡ് യു ലീവ് ദിസ് ലാൻഡ് വേസ്റ്റ് എന്തിനാ ഈ സ്ഥലം ഞാൻ കളയുന്നത് ഇത് കൃഷി ചെയ്തുകൂടെയോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനകം വിളവെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് അത്രയും മഞ്ഞും തേടിയിലായി പോകും അങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു ചലം റിവർ റിവർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ഒഴുക്കുള്ള നദിയാണ് മല ഇങ്ങനെ ഇടിഞ്ഞു വീഴും ഇതൊക്കെ കണ്ടും കടന്നും ഒക്കെ തന്നെ പോയത് അവിടെ ചെന്നപ്പോ അങ്ങനെയാണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു നമ്മുടെ യു ആർ നയൻറ്റീൻ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ തൊണ്ണൂറിന് കൃഷി ചെയ്ത വിളവെടുക്കാവുന്നത് ഞാൻ കൃഷിക്കാരനും കൂടെയാണ് ചിലരെയൊക്കെ നല്ലവണ്ണം കൃഷി ചെയ്യാൻ അറിയാം പഠിക്കലിനെ പോലെ പടിയല്ലോ ഈ പടിയറെ പോലെയുള്ള അവന്റെ മുമ്പൈ അതുകൊണ്ട് കൃഷി നല്ലവണ്ണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടത് അറിയാം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ എന്താ ഇതിന്റെ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഓ യു ഹാവ് ഗോഡ് സച്ച് ഇൻ ഇന്ത്
കാരണം വീട് അന്വേഷിക്കാൻ ഹിന്ദുക്കളുടെ വീട് എവിടെയാണ് എന്ന് അന്വേഷിക്കാനുള്ള പരിപാടി പോലെ അതിന്റെ ഞാൻ കേട്ട കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനെ ഉള്ളതുണ്ടോ എന്ന് നാഗാലാൻഡിൽ ചെന്നപ്പോ കംപ്ലീറ്റ് പൊയ്ക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഈ കള്ള പത്രങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഞാൻ ഒരു പത്രം തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങളിവിടെ സഹായിക്കണേ എന്നൊരു അഭ്യർത്ഥനയേ ഉള്ളൂ വേറൊന്നിനു വേണ്ടിയല്ല ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ വേറെ ഒന്നിനുമല്ല അതേ സമയത്ത് കള്ളങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റെക്കോർഡുകൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിരത്തുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പ് ഇവന്റെയൊക്കെ അനാവശ്യവും ചതിയും ഓരോന്നായിട്ട് പുറത്തു വരാൻ ഏതായിരുന്നാലും നാഗാലാൻഡിൽ ചെന്നപ്പോ അവിടെ നിന്നൊരു പാതിരി പ്രസംഗിക്കുന്നു ഒരു പാത്രം എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വച്ചുകൊണ്ട് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് മെയ്ഡ് ഇൻ അവർ കൺട്രി ബട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് അപ്പൊ നാഗാലാൻഡ് അവന്റെ അപ്പൂപ്പന്റെ വകയാണ് അതാ ഇതാണ് അവന്റെ ധാരണ അത് കുടുംബം ഭാഗം വെച്ചപ്പോ കിട്ടിയ മറ്റില്ല സംസാരം ഇവിടെതാ ഇവിടെ സെമിത്തേരി പ്രശ്നം ആദ്യമല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം ഇവിടെ നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന്റെ അടുത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രമുണ്ട് ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുകളിൽ തൊട്ടടുത്തൊരു കുന്നുണ്ട് അവിടെ പൈപ്പ് ലൈൻ ഇല്ല കിണർ കുഴിച്ചാണ് ആളുകൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളും കുറെ പേരുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോ അവിടെ നമ്മുടെ വെള്ളയമ്പലം വിശപ്പുണ്ടല്ലോ വിശപ്പ് ഈ വിശപ്പ് അവിടെ കുറെ വാങ്ങിച്ചു വാങ്ങിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം വേറെ ഇവനിൽ നിന്ന് അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ അടുക്കാത്തോണ്ട് പറയുക അതുകൊണ്ടാണ് കാരണം അങ്ങനെയും പറയാനില്ല പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഡിക്ഷറി ഇല്ലാത്ത പറയാൻ വയ്യാത്തോണ്ട് ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് അത്രയേറെ കഷ്ടമാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ പറച്ചില് ഇവന്റെയൊക്കെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള വേഴ്ചകൾ ഇതൊക്കെ ഞാനൊരു പെൺകുട്ടിക്ക് അഭയം കൊടുത്തവനാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ബിഷപ്പ് ഹൗസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടിയ ഒരു കുട്ടിക്ക് അവിടുത്തെ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് എന്നോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു സ്വാമിജി കാര്യം ശരിയാണ് പക്ഷെ തലയ്ക്ക പറയുന്നു അവളെ പിടിച്ചോണ്ട് ചെല്ലാൻ മനസ്സിലായില്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഇൻസ്പെക്ടർ സൂപ്രണ്ടിനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കളവ് പറയില്ല ഭഗവാന്റെ നടയിൽ ഇന്ന് വരെ കളവ് ഒരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് ഭഗവാൻ സർവവ്യാപിയും ആ പാദം സർവത്ര ഉള്ളതുമാണ് അതുകൊണ്ട് കളവ് പറയുകയല്ല അധർമ്മത്തിനെ അതിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണണം അതിനെ വെല്ലുവിളികളെ നേരിട്ട് കൊണ്ട് തന്നെ പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് വേണം മറിഞ്ഞു വീഴുന്നവന് സഹായം പറഞ്ഞാൽ ശത്രു ഒന്നും നോക്കരുത് നമുക്ക് ശത്രുത ഇല്ല താങ്ങിയെടുക്കൂ സഹായം കൊടുക്കൂ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാക്കൂ വീണ്ടും സമരരംഗത്ത് ഇറങ്ങൂ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കർമ്മധൈര്യം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് വിരോധത്തിനല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് സമരം ഉണ്ടാക്കുന്നത് സമ്പാദിക്കാനല്ല അധികാരത്തിനല്ല നോട്ട് ഫോർ പാഷൻ നോട്ട് ഫോർ പവർ നോട്ട് ഫോർ പെൽഫ് പെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ കള്ളനാണയം ഈ കള്ളപ്പണം ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഈ പെൽഫ് അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നിനുമല്ല നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും അവിടെ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോ ആദ്യം ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനാണെന്ന് ഒരു ബോർഡ് എഴുതി വെച്ചു അവിടെ ചെന്ന സമയത്ത് ആ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് പകരം പിന്നീട് ഒരു ദിവസം ഒരു യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ മതിൽ കെട്ടി പെട്ടെന്ന് രാത്രി മതിൽ കെട്ടി കളിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റെന്ന് കണ്ടത് സെമിത്തേരി കുഴിച്ചിടാൻ കൊണ്ടുവരികയാണ് ശവത്തിന് തൊട്ട് നടയിൽ ക്ഷേത്രം ഇവരൊക്കെ ക്ഷേത്ര സങ്കേതം ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഇതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ട് കാരണം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സംസ്കാരം ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഇത് കൊണ്ടുവന്നാൽ നമ്മൾ അങ്ങ് ശക്തിഹീനരാവും നിരാശപ്പെടും ഓരോരുത്തരായിട്ട് മാറിപ്പൊയ്ക്കൊള്ളും ക്ഷേത്രം നശിച്ചുകൊള്ളും പിന്നെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാം ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി എവിടെ എവിടെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിന്റെ റെക്കോർഡ് ഇവിടുത്തെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഓരോ വാർഡിലും ഓരോ വാർഡിലും ഓരോ വിഭാഗത്തിനും പള്ളി വേണം എന്ന് സ്കീം ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന്റെ റെക്കോർഡ് അവിടുത്തെ അഡ്വക്കേറ്റ് അല്ലല്ല മറ്റേ സുഗതകുമാരിയുടെ ചേട്ടൻ ഉമനേല്ലൂർ ഉമേനല്ലൂർ ഉമേനേല്ലൂർ ശിവശങ്കരപ്പിള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയോ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പെട്ടുപോയതാണ് ഏതാണ്ട് പതിനാറ് വാർഡുകളിൽ അതനുസരിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞു അവിടെ ഞാൻ അവിടത്തെ നമ്മുടെ ഇവിടെ പോയി ഈഴവശിവനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചടുത്ത് അരിയപ്പുറത്ത് അരിയപ്പുറത്ത് കാരണം അര
ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അവിടുത്തെ പ്രധാന ബുക്ക് ബൈബിളാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ കണ്ടുകൂടെങ്കിലും ഇവിടെ ബൈബിൾ കണ്ടിട്ടുള്ള എത്ര പേരുണ്ട് ഒന്ന് കൈവക്കിയെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നവര് ഇവിടെ ചുമ്മാ ധൈര്യമായിട്ട് വെക്കാൻ കണ്ടാലും ഒന്നൊരു മടിയൊന്നും വേണ്ട ഈ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ പുസ്തകം ഏതാ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ബൈബിളാണ് മുസ്ലിമിന്റേതോ എന്ന ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ ജന്തുവിന്റേതോ അല്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ എഴുന്നൂറ് പ്രസംഗങ്ങൾ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞു കാസർകോട് മുതൽ ഇതുവരെ എഴുന്നൂറ്റി ചില്ലുവാനം കഴിഞ്ഞു ഒരിടത്ത് ഏഴ് മണിക്കൂർ സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നു സന്ധ്യക്ക് എട്ടരയ്ക്ക് തുടങ്ങി വെളുപ്പങ്ങാലത്ത് മൂന്നേ മുക്കാലിന് തീർന്നു ഇത് അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നു അവിടെയൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം പേരിൽ ഒരാളില്ല പേര് പറയാനും പേര് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കണ്ടവരും വേദം എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥമാണത് ഈ വേദത്തിന് നമുക്കിപ്പോ പറഞ്ഞു വെച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് സായിപ്പിന്റെ ഭാഷയിൽ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം വർഗീയവാദത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി അവന്റെ കുത്തകയാക്കി വെച്ചു എന്നാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ വേദത്തിൽ എട്ട് തരം പ്ലെയിനുകളെ പറ്റി പറയുന്ന റെക്കോർഡ് ഞാൻ തരാം ഈ വേദത്തിനകത്ത് എട്ട് തരം പ്ലെയിനുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ലോകത്ത് മൂന്ന് തരം പ്ലെയിനേ ഉള്ളൂ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്കാൻ അതിന്റെ കാപ്പി ഭരദ്വാജ സംഹിത അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പുഷ്പകമെന്ന് നമ്മുടെ വിമാന നമ്മുടെ നമ്മുടെ രാമായണത്തിൽ പറയുന്ന വിമാനം പുഷ്പകം എന്ന് പറയുന്നത് ചിന്താശക്തി കൊണ്ട് ഓടുന്നതാണ് പുഷ്പക വിമാനത്തിലെ ഈ മെറ്റലുകളെ ലോഹങ്ങളെ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വൈശ്യ ചൂത എന്ന നാലനം മെറ്റൽസ് ആണ് അതിൽ ക്ഷത്രിയ മെറ്റലിനെ പതിനാറായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പതിനാറ് തരം ക്ഷത്രിയ മെറ്റൽ ഒരു വൈബ്രേഷനോടുകൂടി പ്രിസത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ലോകത്ത് എട്ട് തരം പ്ലെയിനിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു രണ്ടെണ്ണം ഇൻവിസിബിൾ പ്ലെയിൻ നമുക്ക് കാണാൻ വയ്യാതെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ വയ്യാതെ ഓടുന്നത് ഒന്ന് താട്ട് വേവ്സ് ചിന്താശക്തി കൊണ്ട് ഓടുന്നത് ചിന്താതരംഗം അങ്ങനെ ഒന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ട ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അമേരിക്കയിരിക്കുന്ന അച്ഛനെയോ ആരെയെങ്കിലും ഓർമ്മിക്കാനോ സഹോദരനെ ഓർമ്മിക്കാനോ എടുക്കുന്ന സമയമേ അടുത്തിരിക്കുന്നവനെ ഓർമ്മിക്കാനും വേണ്ടി അപ്പൊ അയൽവക്കത്തിരിക്കുന്ന പടിയറയെ ഓർമ്മിക്കാനും അവന്റെ സെമിത്തേരി ഓർമ്മിക്കാനും അടിച്ചടയ്ക്ക